வணக்கம் நேர்களே ஹலோ தந்தி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது உங்கள் பார்த்துவர் உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு நமது இந்தியா இந்த பெருமையில் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பங்கேற்கிறது காரணம் நாம் செலுத்தும் வாக்குதான் இந்த பெருமையின் ஆணிவேராக இருக்கிறது அந்த பெருமைக்குரிய கடமையை ஆற்ற வேண்டிய நேரம் இப்போது வந்திருக்கிறது நமது பிரம்மாண்ட ஜனநாயக தேசத்தின் மாபெரும் திருவிழாவான நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து விரிவாக விவாதிப்பதற்காக தமிழகத்தின் இணை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி திரு சிவஞானன் நமது அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் இந்த விவாதத்தில் நீங்களும் தொலைபேசி வாயிலாக பங்கேற்று உங்களின் சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்றைய ஹலோ தந்தி நிகழ்ச்சியில் வாக்குரிமை வாக்கை செலுத்துவதில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் அது தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை பேச போகிறோம் இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழகத்தின் தலைமை இணை தேர்தல் அதிகாரி திரு சுவாமி மார்க்கத்துக்கு வந்திருக்க வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்ப இத அதாவது வாக்கை செலுத்த வேண்டும் அது உங்க ஜனநாயக கடமை என்பதை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துட்டு வருது ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் பல்வேறு விஷயங்களை தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கோம் இருந்தாலும் உங்க வாயால் அதை மீண்டும் ஒரு முன்னாள் கேட்க விரும்புகிறோம் ஓட்டு போட வேண்டியது என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது ஒவ்வொருத்தருக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமை அப்படின்றத சொல்லுவோம் நம்ம ஜனநாயக கடமையில வந்து ரொம்ப முக்கியமான கடமை வந்து வாக்களிப்பது இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு பேசிக் பண்டமெண்டல் ரைட் என்னன்னா இட் இஸ் ஓட்டிங் ரைட் இப்போ வந்து உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஜனநாயகத்தை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்ம அதாவது மக்களாகிய நாம் நமது பிரதிநிதியை எலக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து சட்டங்கள் உருவாக்கி அந்த சட்டத்து மூலமா ஒரு செயல்பாடு நடத்தும் போது சோ நம்மள நாமே நிர்வாகிக்கிற அதிகார அதிகாரம் வந்து இந்த ஓட்டு உரிமை மூலமா தான் வருது சோ அதனால எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை சோ மக்களாட்சிக்கு அடிப்படை அதே போல சட்டங்களுக்கு அடிப்படை செயல்படுத்துற நிர்வாகத்துக்கு அடிப்படை எல்லாமே இந்த வாக்குரிமையில தான் வருது சோ நீங்க எந்த எண்ணத்தோட தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அந்த கேண்டிடேட் தான் நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து நாடாளுமன்றத்திலேயோ அல்லது பாராளுமன்றத்திலேயோ பிரதிபலித்து அதற்கான உரிய சட்டங்களை ஏற்றி அதை நம்ம வந்து அதிகாரிகள் மூலியமாக செயல்படுத்துறாங்க அதனால இதனோட முக்கியத்துவம் வந்து சாதாரணமா சொல்ல முடியாது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதனால நீங்க அனைவரும் வந்து இது ஒரு சின்ன விஷயமா தெரிஞ்சாலும் ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு வரை நடக்கக்கூடிய விவரமா இருந்தாலும் ஐந்து வருடத்தினுடைய நம்மளது எதிர்காலம் வந்து இந்த ஓட்டில் தான் இருக்கிறத சிந்தித்து அனைவரும் பொறுப்புடன் எந்த ஒரு எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் அதையும் மீறி வாக்களிக்க அனைவரும் முன் வந்து எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இன்றி அவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற பிரதிபலிப்பை வந்து வாக்கு செலுத்தும் போது அதை தெரிவிக்கணும் அப்பதான் ஒரு நல்ல ஜனநாயகம் நல்ல நாடு வர்றதுக்கு வாய்ப்பா இருக்குன்றத சொல்லிக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசுதான் நம்ம நிகழ்ச்சியில முதல் நேயர் புதுக்கோட்டையிலிருந்து செல்வராஜ் என்ற நேயர் தொலைபேசி இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் செல்வராஜ் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் அது கருத்துக்களை நீங்க நேரடியாக திரு சிவஞானம் அவர்களும் கேட்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா இப்ப தேர்தல் விதிமுறைகள் அமல் இருக்கு அப்படின்னு அதாவது எங்க ஊர்ல வந்து பாரம்பரியம் நடக்கிற திருவிழாக்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு திருவிழாக்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த திருவிழாக்கள்ல வந்து எந்த நிகழ்ச்சிகளும் இரவு பத்து மணிக்கு மேல நடத்தக்கூடாதுன்னு காவல்துறையில தேர்தல் கமிஷன் உத்தரவுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எந்த அளவு உண்மை அது உண்மைதானா என்ன அப்படி சட்டம் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஒரு முறை இல்ல இப்ப நம்ம தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கு வந்து கட்டுப்பாடு உண்டு இப்ப நம்ம தேர்தல் பிரச்சாரம் எதுக்கு கட்டுப்பாடுனா பொது வாழ்க்கையை வந்து பாதிக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் அந்தந்த கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களோ அல்லது அங்க அங்கத்தின் உறுப்பினர்களோ வந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து மக்களிடம் வெளிப்படுத்தி அதை வந்து மக்கள் தெரியப்படுத்தி செய்யணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்றாங்க பட் இதனால வந்து பொதுமக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கைகள் என்றும் பாதிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இது இந்த மாதிரி கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல மாடல் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் சொல்றோம் இல்லையா அதனால பத்து மணிக்கு மேல பிரச்சாரங்கள் பண்ணக்கூடாது நைட்ல பத்து மணிக்கு மேல பண்ணக்கூடாது பொது இடங்கள் அதாவது நம்ம வழிபாடும் இடங்கள் ரிலீஜியஸ் பிளேசஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கேயெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதே போல அடுத்தவருக்கு சப்போஸ் பொதுமக்கள் போயிட்டு இருக்காங்க அங்க ஒரு பத்து பத்து காருக்கு மேல ஒரு இருபது கார் முப்பது கார் தொடர்ந்து போனா அவங்களுக்கு அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கை வந்து பாதிக்கப்படும் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் ஏற்படும் சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து எந்த வெஹிக்கிள் போனாலும் பத்து வெஹிக்கிளுக்கு மேல ஒன்னா போகக்கூடாது தர் சுட் பி அ பிரேக் அந்த காணவாயில ஒரு பிரேக் இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு கேப் இருக்கணும்னு சொல்லிருக்கோம் சோ அதே போல இந்த மாதிரி நடைமுறைகள் இப்ப நீங்க கேட்டது வந்து தேர்தல் கேம்பெயின்ஸ் வந்து பத்து மணிக்கு மேல பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு அதே போல ஒலிபெருக்கிகள் ஒலிபெருக்கி அதாவது லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து யூ நாட் யூஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்மெண்டே இருக்கு அதுபடி நைட்டு
வசதி <laughs> <laughs> அந்த வசதியை பயன்படுத்தணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் தேர்தல் வாக்குச்சாவடிக்கு வரணும் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து நீங்க யாருன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ண பிறகு உங்க கையில மைய வச்ச பிறகு ரிஜிஸ்டர் எழுதி கையெழுத்து போட்டுருவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வாக்கு வாக்களிக்க விரும்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுல எழுதிட்டு நீங்களா கையெழுத்து போடலாம் அந்த அதிகாரி பொருள் நீங்க போயிடுவீங்க சோ அதனால என்ன ஆகும்னா நீங்க ஓட்டுச்சாவடிக்கு வந்திருக்கீங்க ஆனா ஒரு விருப்பத்தை பதிவு பண்றீங்க எனக்கு ஓட்டு வேலைக்கு விருப்பம் இல்லைங்கிறத தெரிவிக்கிறதுக்காக நீங்க வரீங்க சோ அப்ப வந்து உங்களுடைய ஐடென்டி தெரியும் சோ நீங்க வந்தீங்க ஆனா ஏன்னா அந்த வாக்குச்சாவடியில வந்து ஒரு நாலு அதிகாரிகள் இருப்பாங்க பிளஸ் அரசியல் கட்சியினுடைய பிரமுகரும் இருப்பாங்க போலிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா சோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்க வாக்களிக்க வந்தீங்க ஆனா உங்களுக்கு யாருக்கும் வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிட்டீங்க அப்படிங்கிறது உங்க ஐடென்டிட்டி தெரியும் சோ இந்த ஐடென்டி தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக நாட் டு ஓட் இஸ் ஆல்சோ யார் ரைட் சோ ஓட்டிங் மட்டும் ரைட் இல்ல நாட் டு ஓட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி சீக்ரெட் ரைட் அதனால அந்த இதை கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கேண்டிடேட் போலவே சப்போஸ் கண்டஸ்டிங் கேண்டிடேட் ஒரு பத்து பேர் போட்டியில இருக்காங்கன்னா பதினொன்னாவது நபரா எவருக்கும் வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு மேற்காணும் நபர்கள் எவரும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு போட்டு நோட் ஆன் சிம்பிள் அதனுடைய இங்கிலீஷினுடைய வருஷன் என்னன்னா நன் ஆஃப் தி அபோ என்ஓடிஏ அப்படின்னு ஒரு பிளாக் கட்டத்துல அந்த என்ஓடிஏ எழுதி இருக்கும் தமிழ்ல வந்து மேற்காணும் நபர்களில் எவரும் இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் சோ அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த பதினஞ்சு கேண்டிடேட்டுக்கு அடுத்தது சப்போஸ் பதினஞ்சு பேர் இருந்தாலும் பதினாறாவது அந்த பட்டன் இருக்கும் சோ அந்த பதினஞ்சு கேண்டிடேட் உங்களுக்கு யாருக்கும் பிடிக்கலன்னா நீங்க அந்த பட்டனை பதினாறாவது கேண்டிடேட்டுக்கு நேரம் இருக்கிற அந்த மேற்கான நோட்டா பட்டனை பிரஸ் பண்ணலாம் ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் நோட்டா பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு அந்த மறு தேர்தல் நடத்துவீங்களா அது என்னன்னு கேக்குறேன் இப்ப நான் நோட்டாவுடைய இது என்னன்னு சொல்லிட்டேன் பட் நோட்டாவோட இம்ப்ளிகேஷன் கேக்குறீங்க நீங்க சப்போஸ் நீங்க நீங்க கேக்குறது என்னன்னா ஒரு வாக்குச்சாவடியில ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல எட்நூறு பேரும் நோட்டாக்கே போட்டுட்டாங்க மீதி இருநூறு பேர் தான் மீதி இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு கேண்டிடேட் போட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன் என்னன்னா சட்டத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டத்துல வந்து கண்டஸ்டிங் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் யார் அதிகமாக வாக்கு பெற்றார்களோ அவர் தான் வென்றவர் என்று அறிவிக்கப்படுவார் ரூல் சிக்ஸ்டி போர்ல ஆர்பி ஆக்ட்ல அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்கு சோ அதனால நோட்டா வந்து ஒரு கேண்டிடேட் கிடையாது நோட்டா வந்து இஸ் நாட் ஏ கேண்டிடேட் நோட்டா பொறுத்தவரலாம் இட் இஸ் ஒன்லி என் ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி ஃபார்ட்டி நைன் வந்து யாரும் இல்லைன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே போல இட் இஸ் ஒன்லி ஏ சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதனால நோட்டா வந்து வின்னர் ஆக முடியாது ஏன்னா அது கேண்டிடேட் கிடையாது அடுத்த ரெண்டு கேண்டிடேட்ல மீதி இருநூறு ஓட்டுல எட்நூறு ஓட்டு நோட்டாக்கு போனாலும் மீதி இருநூறு ஓட்டுல யார் அதிகமாக பெற்றார்களோ அவர் தான் வெற்றி பெற்றவர் என்று அறிவிக்கப்படுவார் நோட்டா குறித்த கேள்விகள் நிறைய மக்கள் கிட்ட இருக்கு அடுத்ததாக வேலூர்ல இருந்து அர்ஜுனன் என்ற நேயர் இணைப்புல இருக்கார் அர்ஜுனன் உங்களை கேள்விகளை சுருக்கமா கேளுங்க மீண்டும் ஒரு முறை கொஞ்சம் தெளிவா கேளுங்க அவரோட இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நம்முடைய வாக்குகளை அளிப்பதன் அவசியம் குறித்து நிகழ்ச்சியில் வாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நேயர்கள் தங்களுடைய கேள்விகளை நேரடியாக இணை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி திரு சிவஞானத்திடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக இந்த வருஷத்தில் பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த தர்மேந்திர என்ற நேயர் தொலைபேசி இணைப்பு இருக்கிறார் தர்மேந்திர உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் <laughs> 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 இல்ல இல்ல இப்ப அதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா சட்டத்துல இருக்கிற இப்ப இதுக்கு இருக்கிற சட்டத்தினுடைய விதிப்படி போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் நோட்டாக்கு அடுத்ததாக எந்த வேட்பாளர் அதிகமான வாக்குகள் பெற்றுள்ளாலும் அவர்தான் வெற்றி பெற்றவர்னு அறிவிடுவார் சோ நோட்டா வந்து இட் இஸ் சிம்பாலிக் இன்டர்பி
சோ அது வந்து இப்பதுக்கு இந்த தேர்தல் அன்பின் நோக்கம் என்னன்னா இத்தனை பேர் வந்து இந்த கேண்டிடேட் எந்த கேண்டிடேட்டுக்கு வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லைன்னு ஒரு வெளிய ஒரு ஒரு சிம்பாலிக் டிபிக்ஷன் தான் அது சோ பியூச்சர் கோர்ஸ்க்கு நீங்க அது சட்டமா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சப்போஸ் நிறைய பேர் வந்து நோட்டாக்கு போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நீங்க யூ கேன் மேக் அ பப்ளிக் லா பி ஸ்டேட்டிங் தட் இங்க பாருங்க சார் எத்தனை எட்நூறு பேர் வந்து எந்த கேண்டிடேட்டும் பிடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இருநூறு கேண்டிடேட் ஓட்டு வாங்கினவர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பியூச்சர்ல சோ சட்ட மாற்றத்திற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்க தவிர பட் இப்போதைக்கு இருக்கிற சட்டத்தின்படி அந்த எட்நூறு பேர் நோட்டாக்கு போட்டிருந்தாலும் மீதி இருநூறுல யார் அதிகமா வாங்கியிருக்காங்களோ அவர் தான் மின்னரா இருக்கும் முதல் படிநிலையில இருக்கிறோம் ஆமா நேரிலே இப்ப ஏற்கனவே கேட்ட கேள்விகளை மீண்டும் கேட்பதை தவிர்க்கலாம் அடுத்த இப்ப ஈரோட்டை சேர்ந்த ஹரி என்ற நேயர் தொலைபேசி நிற்பதில் ஹரி உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் ஹரி உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் நேயர் இணைப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் அந்த நோட்டா பத்தி தான் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு இப்போ வந்து வாக்களிக்க வாக்காளர் உண்மையான வாக்காளர் தானா போலியா மறுபடியும் மறுபடியும் வாக்களிக்க கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக நிறைய நடவடிக்கைகளை நம்ம தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் மாதிரி கட்டை விரலுடைய ரேகையை பதிவு செய்து அவர் தான் அப்படின்னு உறுதிப்படுத்தக்கூடிய முறையை கொண்டு வரலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆலோசனை இருக்கு அப்படி கொண்டு வந்தால் அது வந்து பயோமெட்ரிக் என்ற முறையில மறுபடியும் அந்த வேட்பாளர் வைக்க முடியாமல் போகணும் இதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் என்ன சிக்கல் அது ஏன் தாமதமாக இல்ல இப்பொழுது வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாக்காளர் அடையாள அட்டை அதாவது ஒரு ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் எங்க குடியிருக்காரோ அந்த இடத்துல தான் அவர் பேரை நம்ம சேர்க்கிறோம் அந்த ஐடென்டி அவர் சேர்த்தவருடைய அவர் தான் வந்து வாக்களிக்க வந்திருக்கிறார் என்றத பாக்குறதுக்கு வந்து நம்ம எப்பி ரோட்ல வந்து போட்டோ இருக்கு பிளஸ் அதர் டீடைல்ஸ் இருக்கு அதே போல அதே டீடைல்ஸ்க்குள்ள ஒரு வாக்காளர் அடையாள அட்டை இந்த யாருக்கு பதிவா இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வாக்காளர் அடையாள அட்டை கொடுப்போம் அவரும் அந்த அடையாள அட்டை எடுத்து வந்து வி கோரலேட் அது அவர் அதுவும் வந்திருக்கிறவரும் அந்த அடையாள அட்டையில இருக்கிறதும் பிளஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரோல் இருக்கிறதும் ஒன்னும் சரிதானு சொல்லி பார்த்து பண்ணணும் பட் இன் பியூச்சர் கோர்ஸ்ல நீங்க சொல்ற போல வந்து அந்த அடையாள அட்டை இருக்கு இல்லையா அப்ப நம்ம எலக்ட்ரிக் ரோலு இட் ஷுட் பி அந்த டேட்டாவை வந்து நீங்க என்ன ஃபார்மேட்ல நீங்க பயோமெட்ரிக் ஃபார்மேட்ல அந்த ரோலும் வரணும் அதுக்கான ஆவணம் அதாவது நீங்க பயோமெட்ரிக் கார்டு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் அதை பயோமெட்ரிக் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் எப்படி இப்போ ஆதார் கார்டுல வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரு இது செயல்பாடுகள் வர்றது பட் எனி டெக்னாலஜிக்கல் இன்னோவேஷன்ஸ் இஸ் பாசிபிள் அது ஒன்னும் முடியாதுன்றது கிடையாது பட் அதுக்கு பல படிகள் இருக்கு அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வர வேண்டியது இப்போ இந்த வரப்போற தேர்தலில் இளம் வாக்காளர்களுடைய பங்கு ரொம்ப கணிசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்ப அந்த இளம் வாக்காளர்களை வாக்குச்சாவடிக்கு கொண்டு வரத்துக்கு தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பாக தமிழகத்தில் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல எலக்ட்ரஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பூர்த்தி ஆயிருக்காங்களோ அவங்க தான் வாக்காளரா பதிவு பண்ண முடியும் பதிவு பண்ணவங்க தான் ஓட்டு போட வர முடியும் சோ இப்ப நம்மளுடைய பதிவு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த எயிட்டீன் டு நைன்டீன் இயர்ஸ் தான் கொஞ்சம் போரா இருக்கு சோ மற்ற எல்லா ஓட்டர்ஸ்லயும் இப்ப அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் க்ரோஸ் பாப்புலேஷன் இருக்கு எலிஜிபிள் எலக்ட்ரஸ் பட் ப்ரொஜெக்டட் பாப்புலேஷனும் எயிட்டீன் இயர்ஸ் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கிட்ட இருக்கு சோ குறைந்தபட்சம் எல்லாம் மேட்சிங்கா இருக்கு பட் இந்த பதினெட்டு வயசுல பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் நூறு பேர் பதினெட்டு வயசுக்கு மேல உட்பட்டவருக்கு பாப்புலேஷன் இருந்தாங்கன்னா ஒன்லி பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தம் அவர் ரெஜிஸ்டர்ட் சோ ஐம்பது பர்சன்ட் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க மீதி ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து வாக்காளராக பதிவு பண்ணல அதனால தெரிஞ்ச பாசிபிலிட்டி ஓட்டிங் வந்து அது வர வாய்ப்பு இல்ல சோ முதல்ல வந்து மீதி இருக்கிற ஐம்பது பர்சன்ட் என்னுடைய யூத்தும் வந்து தேட் என்ரோல் சோ அதனாலதான் இப்ப யூத்தை பொறுத்தவரை எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன இருந்ததுன்னா நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு போவாங்க அந்த படிக்கிற வயசுல சோ அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்டல் எங்கேயாவது தங்கியிருப்பாங்க அதனால அவங்களால என்ரோல் பண்ண முடியறதுல அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வீட்டுல பண்ணா நம்ம வீட்டுக்கு போக முடியாது எலெக்ஷன் ஓட்டு போற டைம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கு பட் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு இதர் தே கேன் ரெஜிஸ்டர் என்ரோல் த நேம் In the place where they are staying, hostel or not, hostel or not, you can do it. But you can do it in two or three or three or three. That's why, if you have a walker, you can do it in a year, 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 you can do it in a year. So, who is a problem? Suppose we have a name in the wheat, we will have a name in the future, we will have a document or a verification, we will have to go there. If you are going there, you will have to go there, you will have to go there, you will have to go there. That's why you are afraid. 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 That's
அதிகாரி மூலயமா மீட்டிங் எல்லாம் நடத்தி அவருக்கு அறிவு புரிய வச்சு அவர் வந்து அம்பாசிடர் அவர் காலேஜ்ல இருக்கிற மத்த நண்பர்களை சேர்க்கறது ஹெல்ப் பண்ணுவாரு ஓட்டிங் போட்டதுக்குரிய கிளாரிபிகேஷன் அவர் பண்ணுவாரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்து இன்னொரு காலர் இருக்காரு பாண்டிச்சேரியில இருந்து குணசேகரன் நேயர் இணைப்பில் இருக்கா குணசேகரன் உங்க கேள்விகளை நீங்க திரு சிவஞானத்திடம் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கங்க வேட்பாளருடைய ஆட்சி அமைக்கும் போது கட்சிகள் மூலமாக ஆட்சி அமைக்கிறாங்க பட் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது வேட்பாளர்களை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் சோ எந்த ஒரு வேட்பாளர் வந்து நீங்க ஏ சொல்றீங்களா ஏ பிசி சொல்றீங்களா அதுல நீங்க எந்த வேட்பாளருக்கு விருப்பப்படுறீங்களோ அந்த வேட்பாளருக்கு தான் செலக்ட் பண்றோம் அவர் வந்து அவர் கட்சியினுடைய இருவா ஆக்சிடென்டா இருக்காரு தவிர பட் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கட்சிகளை நம்ம தேர்ந்தெடுப்பதல்ல வேட்பாளர்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்க அதனாலதான் வந்து கட்சி பிரமுகர்களும் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க பிளஸ் இண்டிபெண்டன்டும் கண்டஸ்ட் பண்றாங்க அதனால வேட்பாளர்களை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் சோ அந்த கேள்வி வந்து இப்ப நமக்கு வராது நீங்க வந்து அந்த வேட்பாளர் வந்து அந்த கட்சிக்கும் போகலாம் எந்த கட்சிக்கும் போகலாம் இல்லது அந்த கட்சி நீங்க சொன்னது போற அந்த கட்சி வந்து இந்த கட்சியோட கூட்டணி வைக்கலாம் சோ அதையெல்லாம் நீங்க சிந்தித்து பார்த்து அதையெல்லாம் உள்ளடக்கிதான் நீங்க எந்த ஒரு வேட்பாளரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து தேர்வு செய்ய வேண்டும் நிகழ்ச்சியில அடுத்ததாக முதல் பெண் காலர் வந்திருக்காங்க பொள்ளாச்சியில இருந்து பொண்ணு தாய் பொண்ணு தாய் உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் சொல்லுங்கம்மா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சார் எங்களுக்கு நைன்டி கார்டு வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லைங்க சார் பூத் கிளிப்ல வந்து வருதுங்க சார் சொல்லுங்கம்மா அதாங்க சார் அடையாள அட்டை இல்லைங்க சார் பூத் கிளிப் இருக்கு அதை வச்சு போட்டு விட்டுறாங்க சரிமா எங்களுக்கு அடையாள அட்டை வேணுங்க ஏற்கனவே போட்டோவோட அப்ளிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்குங்க சரி அட்டை கிடைக்கலன்றாங்க அதாவது வாக்காளர் அடையாள அட்டை வந்து நம்ம எப்ப முத முதலா பேர் சேர்க்கறோமோ அப்பவே கொடுத்துருவாங்க சோ நீங்க வந்து ஏற்கனவே நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சேர்ந்து நீங்க சேர்க்கும் போது அந்த பப்ளிஷ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வாக்காளர் அடையாளே கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு உங்களுக்கு வரல இல்ல நீங்களா தொலைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னாலும் நீங்க திரும்ப ரீ அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் அது ஒன்றும் தவறு இல்ல பட் இப்ப புதியதாக இப்ப நீங்க இந்த தடவை இப்ப வந்து இப்ப நடந்தது இல்லையா மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி தான் ஒரு ஸ்பெஷல் கேம்பெயின் நடந்தது அந்த கேம்பெயின்ல நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ப வந்து நீங்க கொடுத்து உங்க பேர் அதுல வந்து இருந்ததுன்னா அந்த வாக்காளர் அடையாளத்தை வந்து தேர்தல் முடிஞ்ச பிறகு தான் நினைப்பாங்க பட் அது வரலாம் நீங்க வாக்காளர் பட்டியல பேர் இருந்தா போதும் நீங்க தாராளமா வந்து வாக்களிக்கலாம் வாக்காளர் அடையாளத்தை இல்லை அட்டை இல்லைன்றதுக்காக நீங்க வாக்களிக்காம இருக்க வேண்டாம் நீங்க வந்து அந்த பூத் ஸ்லிப் நீங்க சொன்னீங்க அந்த பூத் ஸ்லிப்பை வச்சு நீங்க வாக்களிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க பலசா இருந்து நீங்க தொலைச்சிட்டு உங்களுக்கு வராம இருந்தா கூட திரும்ப ரீ அப்ளை பண்ணி எலெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க வாக்காளர் அட்டையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இப்போ நம்ம இந்த வாக்காளர் அட்டை தொடர்பான விஷயம் நோட்டா பத்தி எல்லாம் பேசணும் மக்களிடம் இருக்க மிக முக்கியமான இன்னொரு கேள்வி வாக்குக்கு பணம் பெற்றுக் கொண்டு வாக்களிப்பது ஒரு கடுமையான குற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ பணம் பெற்றுக் கொண்டு வாக்கல பணம் கொடுப்பவர்கள் மட்டுமல்ல பணம் வாங்குறவங்களும் தண்டனைக்குரியவர்கள் சொல்றோம் அதுக்கு என்ன தண்டனை அந்த தண்டனையுடைய விவரம் அதாவது நம்மளுக்கு ஐபிஎஸ் தரிசன் ப்ரொவிஷன் ஒன் செவன்டி ஒன்ல பிரைபரி இஸ் டிஃபைன் அதாவது பணம் கொடுப்பதும் சரி வாங்குவதும் சரி வாங்குவதற்கு தூண்டுவதும் சரி கொடுப்பதற்கு தூண்டுவதும் எல்லாமே இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் சோ அது வந்து சட்டப்படி குற்றமான செயல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிருக்கோம் இதனுடைய குற்றம் வந்து ஐபிஎஸ் இருக்கு தரிசன் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட்டும் இருக்கு ஃபைனும் இருக்கு இதனுடைய பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பட் நாம வந்து என்ன சொல்றோம்னா நார்மலா எலெக்ஷன் டைம்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க சப்ளை சைடு அதாவது கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்க கொடுக்கறத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வேற டிஃபரெண்ட் டீம்ஸ் பிளைங் ஸ்குவாட்ஸ் சொல்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மானிட்டரிங் டீம் போட்டு அதை கண்காணிச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய பறக்கும் படைகள் எல்லாம் அவங்களை வந்து சோதனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலயும் சோ அந்த மாதிரி ஃப்ரம் தி சப்ளை சைட்ல இருந்து அதே போல டிமாண்ட் சைட்ல இருந்து அதாவது இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா டிமாண்ட் சைடு நீங்க வந்து கேட்டாதானே அவங்க கொடுக்குறாங்க நீங்க வாங்குறதுனாலதானே அவங்க கொடுக்குறாங்க சோ பொதுமக்களே வந்து பணம் வாங்கக்கூடாது தி ஷுட் பி வெரி கான்சியஸ் அண்ட் தேவ் டு சே தட் நாங்க பணம் வாங்குறது தப்புன்னு அவங்களே ரியலைஸ் பண்ணாங்கன்னா வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருந்தாலும் வாங்குறதுக்கு ஆள் இருக்குன்றதுனாலதான் நாங்க இந்த மாதிரி கேம்பெயினிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேர்தல் ஆணையம் மூலயமாக பணம் வாங்குறது குற்றம் கொடுப்பதும் குற்றம் அப்படின்ற ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது வாங்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லாததான் கொடுக்கறது தான் தப்பு பண்றாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதனால சட்டத்துல வந்து வாங்குறதும் கொடுப்பதும் ரெண்டும் கு
தேர்தல்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷன்ஷ
தேர்தல் ஆணையத்துல வந்து இப்ப நீங்க பல்வேறு கண்ணு கணிப்பு அரசு அலுவலர்கள் மூலயமாவும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் மாவட்ட கலெக்டர்ஸ் தான் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் சோ அவங்க மூலமா கண்காணிப்பு அரசு அலுவலர்கள் மூலமா பண்ணிட்டு வராங்க பட் இருந்தாலும் கூடுதலாக பொதுமக்களிடம் புகாரை பெற்று அத மேல் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு பல்வேறு நபர்கள் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ஒன் நைன் ஃபைவ் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அது எலெக்ஷன் கமிஷன் நம்பர் சோ அந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்க போன் பண்ணீங்கன்னா உங்க கால் வந்து எந்த சப்போஸ் நீங்க திருச்சி சம்பந்தப்பட்டதுனா மதுரை சம்பந்தப்பட்டதுன்னா அந்த மதுரை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அந்த மதுரை அலுவலருக்கு போய் சேர்ந்து அவர் வந்து மேற்கு நடவடிக்கை எடுப்பார் அதே போல நிறைய டோல் ஃப்ரீ நம்பர்ஸ் நீங்க எங்க வெப்சைட்ல போட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அது இல்லாம இப்ப கூடுதலாக வசதி இப்ப வந்து இப்ப நிறைய பேர் சொல்றோம் இல்லையா அங்க காசு கொடுக்குறாங்க எங்க காசு கொடுக்குறாங்க எல்லாரும் தகவல் சொல்றாங்க பட் எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்ல சோ ஒரு அரசு அதிகாரி நீங்க ஒரு போன் பண்ணி ஒருத்தர் தகவல் சொல்றாருன்னா அந்த இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள கொடுத்தவரும் போயிருப்பாரு வாங்கினவரும் போயிருப்பாரு சோ அதனால நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சட்டத்துக்கு முன்னாடி சாட்சிகளும் ஆவணங்களும் தான் முக்கியம் அப்படி இருந்தா தான் நம்ம ஃபர்தரா அதை ஆக்ஷன் எடுத்து அவங்க மேல தண்டனையோ அல்லது தவறு செஞ்சிருந்தா அவங்க மேல தண்டனையும் வாங்கி கொடுக்க முடியும் சோ அந்த இது அந்த ஒரு சூழலை உருவாக்கணும்ன்றதுக்காக இப்ப நிறைய மக்களுக்கு ஒரு மத்தியில பயம் இருக்கு நம்ம சொன்னா கம்ப்ளைண்ட் இங்க நம்மள வந்து ஏதாவது அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களோ இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாலு தடவை இன்கொரிக்கு கூப்பிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன பயங்கள் இருக்கலாம் அந்த அந்த ஐயத்தை வந்து போக்குவதற்காக இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நீங்க யாருக்கும் தெரியாம கூட யாராவது ஒருத்தர் காசு கொடுக்குறாரோ இல்ல காசு வாங்குறாரோனா அதை நீங்க போட்டோ எடுத்து அந்த அந்த போட்டோவை நீங்க அப்படியே நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்டுக்கு அதுதான் நாங்க ஏற்கனவே எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டுனா இப்ப மாடர்னா எல்லாரும் போன் வச்சிருக்கோம் சோ போன்ல ஒரு போட்டோ எடுத்து அந்த போட்டோ அப்படியே நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா அதுல நீங்க கொடுக்க வேண்டிய தகவல் என்னன்னா வெறும் எந்த இடம் அது என்ன காரணம் சோ பணம் கொடுக்குறாரா இல்ல பொருள் கொடுக்குறாரா என்னன்றது அந்த ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும் நீங்க சொன்னா போதும் எந்த இடம் ஏன்னா அப்பதான் எந்த இடத்துல விசாரிக்க வேண்டியது தெரியும் சப்போஸ் மதுரைனா நீங்க மதுரை இந்த தெரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்து அது என்ன குற்றம் பொருள் பொருள் கொடுக்கறதா பணம் வாங்குறதா இல்ல ஏதாவது பிரியாணி சப்ளை பண்றதா அது மாதிரி என்ன குற்ற வகைகள் லிக்கர் கொடுக்கறதா இல்ல ஆம்ஸ் ஏதாவது வச்சிருக்காங்களா அந்த மாதிரி அந்த வகையை மட்டும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த போட்டோ அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த அதிகாரிகள் நீங்க வந்து உங்க பேரை கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்க நம்பரை கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வெறும் இந்த தகவல் மட்டும் கொடுத்தாலும் போதும் இல்ல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க அந்த தகவலை கொடுக்கலாம் சப்போஸ் கூடுதல் விசாரணை வந்து ஏதாவது தேவைப்பட்டதா பண்ணுவாங்க பட் அது இல்லாம கூட இந்த ஆவணத்தை வைத்து அதிகாரிகள் வந்து அங்க வந்து ஆய்வு செய்து அந்த குறிப்பிட்ட நபர் யார் தவறு செய்திருக்காரோ அவர் மேல நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்குன்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்ப வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம் அது வந்து நீங்க எலெக்ஷன் வெப்சைட்ல இருக்கு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் பணம் வாங்குவதும் குற்றம் பணம் கொடுப்பதும் குற்றம் அதே போல் நம் கண்ணெதிரில் பணம் கொடுக்கப்படுவதை பார்த்தால் அதை புகார் தெரிவிப்பதற்கும் எளிமையான வழிமுறைகளை தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டிருக்கு அதனால மக்கள் இந்த விஷயங்களையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சென்னையை சேர்ந்த முருகேசன் என்ற நேயர் தொலைபேசி நிற்பிருக்கிறார் முருகேசன் உங்க கேள்விகளை நீங்க சுருக்கமா கேட்கலாம் வாக்காளர் பட்டியல உங்க பேர் இருந்ததுன்னா நீங்க பேர் சேர்க்கும் பொழுதே அந்த ஐடி கார்டு வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க டோர் டெலிவரியே பண்ணிருவாங்க அப்படி இருந்து நீங்க வாங்காம விட்டுருந்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பூத் ஸ்லிப் வந்து உங்க வீடு தேடி அந்த பிஎல்ஓன்னு சொல்றோம் இல்லையா வாக்குச்சாவடி அலுவலர் அவர் ஒன்னாந்து உங்ககிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு கொடுப்பார் நாங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்னா அந்த குடும்ப உறுப்பினர் கிட்ட மட்டும்தான் கொடுக்கணும் வேற யாருக்கிட்டையும் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்கோம் அதனால பூத் ஸ்லிப் வந்து நீங்க போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நீங்க அது வந்து உங்களை தேடி வரும் அந்த ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு ஏழு நாளுக்கு முன்பு உங்களை தேடி வரும் அப்படியும் மீறி உங்களுக்கு வாக்காளர் சீட்டு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த தேர்தல் அன்னைக்கு அந்த பூத்துக்கு வெளியே வந்து அந்த பூத் ஸ்லிப் எது எல்லாம் கொடுக்க முடியாத ஒரு பூத் ஸ்லிப் இருக்கோ அந்த பூத் ஸ்லிப் வச்சு எங்க அரசாங்க அதிகாரிகள் வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க சோ அந்த அவர்கிட்ட போய் நீங்க அந்த பூத் ஸ்லிப் உங்க பேரை சொல்லி உங்க சீரியல் நம்பர் சொல்லி உங்க ஐடென்டிபிகேஷன் கட்டி பூத் ஸ்லிப் வாங்கிட்டு அந்த ஆவணத்தை வைத்துக் கொண்டு நீங்க வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்கலாம் அடுத்ததாக திருச்சியை சேர்ந்த பழனிசாமி என்ற நேர தொடர்பில் இருக்க பழனிசாமி உங்க கேள்விகளை கேட்கு
இல்ல இப்ப நீங்க ஏற்கனவே நீங்க சொன்னது கரெக்டான பாயிண்ட் தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம சட்டத்திற்கு உள்ள அமைப்பு தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய ரோல் என்னன்னா இது சொன்னது கண்டக்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன்ஸ் நீங்க வந்து தேர்தலை வந்து முறையாக நடத்தி கொடுக்கணும் அதே போல மக்கள் மத்தியில ஒரு எண்ணங்கள் உருவாகணும் தேர்தலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன வாக்களிக்கிறதுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிந்து சிந்தித்து எதற்கும் பயப்படாமல் வாக்களிக்கணுன்ற சாய்ஸ் அவங்க முடிவு பண்றதுக்கு தான் நம்ம தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய டைரக்ஷன் சோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பட் நீங்க சொல்றது இப்ப இருக்கிற சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது பட் அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் மற்றொரு <laughs> 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 வெள்ளிக்கிழமையும் <laughs> 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 பதிவு பண்றதுக்கு அடிப்படை தகுதி பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி ஆயிருந்தா போதும் அந்த இடத்துல சாதாரணமாக குடியிருப்பிறவா இருக்கணும் சப்போஸ் நம்ம வந்து மெட்ராஸ்ல வந்து நான் வேலை பாக்குறேன்னு வச்சுங்க என்னுடைய சொந்த ஊர் வேற ஊரா இருக்கலாம் மதுரைன்னு வச்சுங்க நான் ஆனா மெட்ராஸ்ல வந்து வேலை பாக்குறேன்னா என்னுடைய வாக்காளர் பட்டியல வந்து மதுரையிலேயே வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது மெட்ராஸ்ல நம்ம பதிவு பண்ணிக்கிட்டோம் நான் இங்கேயே ஓட்டு போடலாம் சோ அதற்கான வசதிகள் உண்டு சோ அதனால வாக்காளர் பட்டியல வந்து நீங்க தயவு செய்து அங்க வச்சுக்க வேணாம் நீங்க எந்த இடத்துல வேலை பாக்குறீங்களோ அந்த இடத்துலயே நீங்க பதிவு செய்துக்கலாம் முதல் பாயிண்ட் பட் இதையும் மீறி இப்ப நீங்க வந்து அன்னைக்கு தேர்தல் அன்னைக்கு வந்து நீங்க ஓட்டு போடணும்னா ஏதாவது ஒரு அழுத்தத்துல வேலை பாப்பீங்க அதனால தேர்தல் அன்னைக்கு மட்டும் உங்களுக்கு விடுமுறை கொடுக்குறாங்க பிரைவேட்டா இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்டா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் வாக்களிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக அன்று மட்டும் பொது விடுமுறை விதிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது சோ அதனால நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக நம்ம லீவ் விட்டுட்டு இருந்தாலோ இல்லது வசதிகளோ ஏற்படுத்த முடியாது அதுக்காக தான் நீங்க வாக்காளர் பட்டியல்ல எந்த இடத்துல குடியிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்க வந்து பதிவு பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி நம்ம வேண்டுகோள் விடுறோம் இந்த வேண்டுகோள் வந்து நீங்க எதுக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டாம் இந்த தேதியில தான் பதிவு பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்க எப்ப வேணாலும் இந்த ஃபார்ம கொண்டு போய் உங்க நியரஸ்ட் இருக்கிற வாக்காளர் பதிவு அலுவலர் அதாவது தாசில்தாரோ அல்லது ஆர்டிஓ அவர்கிட்ட கொடுத்து நீங்க பேரை எப்ப வேணாலும் பதிவு பண்ணிக்கலாம் திரும்ப நீங்க அந்த ஊருக்கு போகும்போது திரும்ப நீங்க மாத்திக்கலாம் சோ அதனால இந்த இதை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நீங்க கேட்கிற சூழ்நிலை இயலாது இப்ப இவர் சொன்னதுக்கு நேர்மறையான எதிர்மறையான ஒரு கருத்தும் இருக்கு அதாவது வார கடைசியில வைக்கும் போது ஓட்டு போடாம குடும்பத்தோட வெளியூர் போயிடுறாங்க அந்த மூணு நாள் நாலு நாள் லீவ் கிடைக்கும் போது அப்படின்னு அதனால திங்கள் செவ்வாயில வைங்க அப்படின்னு ஒரு தரப்பு மக்கள் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இப்படி வார கடைசியில வைங்க அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை ரெண்டு தரப்பு கோரிக்கையுமே இருக்கு உங்க நிலம கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு சார் இப்போ பணம் பறிமுதல் செய்யப்படுவது வாகன சோதனை நடக்கும் பொழுது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாம அதிக அளவு பணம் கொண்டு போனால் அதை பறிமுதல் பண்றது அப்படின்னு இந்த உரிய ஆவணங்கள்ன்றதுல நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு அது என்ன உரிய ஆவணங்கள் இல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பணம் பறிமுதல்ங்கிறது இல்ல நம்ம வந்து எலெக்ஷனுக்கும் சரி மற்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் சரி பணம் வந்து சாதாரண ஒரு சூழ்நிலையில பணம் எடுத்துட்டு போற சூழ்நிலை உண்டாகும் அதுக்கு அது வந்து தப்பு கிடையாது பட் நம்ம எலெக்ஷன் டைம்ல மட்டும் ஏன் மானிட்டர் பண்றோம் அதனோட அடிப்படை நோக்கம் என்னன்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எலெக்ஷன்ல வந்து ஒரு பார்ட்டி கேண்டிடேட்டும் கண்டஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல ஒரு சாதாரண ஒரு இண்டிபெண்டும் கண்டஸ்ட் பண்ணலாம் சோ அவருடைய பைனான்சியல் பொசிஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் இவருடைய பைனான்சியல் பொசிஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் சோ ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சமமான ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா ஒரு ஒரு சமுதாயத்துல போட்டிக்கிட்டு அவருடைய கருத்தை வைத்து அது எந்த இருக்கிறதோ அந்த ஓட்டை கோரணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை அந்த சீலிங் வச்சிருக்கோம் சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த எலெக்ஷன்ஸ்ல இருந்து பாராளுமன்ற எலெக்ஷன்ல முதல்ல ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் இருந்து இப்ப செவன்டி லேக்ஸ் ஒரு வேட்பாளர் எழுபது லட்சம் வரை ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு உச்சவரம் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த உச்சப்பரம்னுடைய நோக்கம் என்னன்னா தேர்தல் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வேணும்ன்றதான் சோ இதுல வந்து செலவுகளை கண்காணிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அது எழுபது லட்சத்துக்கு மேல பண்றாரா இல்ல அது எவ்வளவு பண்றாரு வந்து கண்ணுக்கணை வந்து அரசு நம்மளுடைய தேர்தல் ஆளுநருடைய கடமை அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா நிறைய ஸ்குவாட்ஸ் மூலியமா பணம் வந்து எதுக்காக எடுத்துட்டு போகக்கூடாது பிரைப் அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு பிரைப் பணமா வந்து லஞ்சமா கொடுக்க கூடாது தேர்தலுக்கு லஞ்சமா யாரும் வாக்காளருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்ற நோக்கத்துக்காக பணம் எடுத்துட்டு
சோ நீங்க எடுத்துட்டு போற பணம் தவறாக தவறுதலான ஒரு பயனுக்காக அது பயன்படக்கூடாது தேர்தல்ல நீங்க லஞ்சம் கொடுக்கறது பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றத கண்காணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்குவாட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அதனால இப்ப நம்ம அடிப்படையா என்ன சொல்லிருக்கோம்னா இனி இப்ப பொலிட்டிக்கல் கேண்டிடேட்ஸ் யாரெல்லாம் தேர்தல் நிக்கிறாங்களோ அவங்க செலவுக்கு பணம் எடுத்துட்டு போவாங்க சோ அவங்க எல்லாருமே பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண சொல்லி எல்லா டிரான்சாக்சனும் பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலமா தான் பண்ணணும் கணக்கில் வரக்கூடிய விஷயங்களா அப்படி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிருக்கோம் நிகழ்ச்சியில துபாயில இருந்து ஒரு நேயர் உசைன் என்ற நேயர் தொலைபேசி நிபுணர் காத்திருக்கிறார் உசைன் உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் நான் வந்துட்டு எனக்கு என்ன டவுட்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு டென் இயரா வந்து இங்க கல்ஃப்ல இருக்கேன் ஓகே அதே மட்டும் இல்லாம நாங்க இப்ப முத இருந்த ஊரை விட இப்ப ஒரு வேற ஒரு சிட்டிக்கு நாங்க டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டோம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்துட்டு ஓட் ஐடி இருந்துச்சு சார் இப்ப அந்த ஓட் ஐடி கிடையாது என்கிட்ட மிஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப டிரான்ஸ்பர் ஆனதுனால என்னோட ரேஷன் கார்டு எல்லாமே இப்ப இருக்கிற டவுனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஆனா என்னோட ஓட்டு எந்த ஊர்ல கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கும் பின்ன நான் வந்து அந்த ஐடி வந்து இப்ப ரினியூவல் பண்ணுமா இல்ல அது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்குமா சார் இல்ல இப்ப நீங்க எங்க கூடி இருக்கீங்க நாங்க இருக்கிறது பட்டுக்கோட்டையில இருக்கோம் சார் முத இருந்தது நீடாமங்கலம் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக் இப்ப இருக்கிற தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகே இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க எந்த இடத்துல இப்ப தற்போது வசிக்க இருக்கிறோம் நீங்க ஐடி கார்டு வாங்கும் போது வர இடத்துல இருந்திருக்கலாம் பழைய இடத்துல சோ பழைய இடத்துல சப்போஸ் நீங்க இப்ப குடி இல்லன்னா அந்த இடத்துல இருந்து ஐடி கார்டை நீக்கி இருப்பாங்க சோ இது வாக்காளர் பட்டியல இருந்து பேரை நீக்கி இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் ஐடி கார்டு நீங்க வச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த ஐடி கார்டையே நீங்க பயன்படுத்தி இப்ப புதிதான இடத்துல பட்டுக்கோட்டையில குடி இருக்கீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க பதிவு பண்ணலாம் சோ அதே ஐடி கார்டை வச்சு நீங்க தாராளமா வந்து புதுக்கோட்டையில ஓட்டு போடலாம் ஆனா நீங்க புதுக்கோட்டையில வாக்காளர் பட்டியல உங்க பேரை சேர்த்துக்கணும் சோ ஐடி கார்டு இருக்கிறதுனால நீங்க ஓட்டு போட முடியாது அதே போல நீங்க வாக்காளர் பட்டியல பேர் இருந்து ஐடி கார்டு வேற ஒரு அட்ரஸா இருந்தாலும் தாராளமா நீங்க வந்து ஓட்டு போடலாம் ஐடி கார்டு இஸ் ஒன்லி ஒன்லி என் ஐடென்டிட்டி சோ வாக்காளர் பட்டியல பேர் இருக்கிறதுனால அதே நம்பர் தான் உங்களுக்கு புதுக்கோட்டையிலேயே இருக்கும் எபிக் நம்பர் அதே நம்பர் தான் இங்க சேர்த்திருப்பாங்க நீங்க அதனால ஃபார்ம் சிக்ஸ் கொடுத்து பேர் சேர்க்கும் போது புதுக்கோட்டையில சேர்க்கும் போது இந்த எபிக் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா இதே ஐடி எபிக் கார்டை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஓட்டு போடலாம் அடுத்ததாக நெல்லையில் இருந்து சங்கர திருநாவுக்கு அரசு என்ற நேயர் இணைப்பில் இருக்கிறார் தேர்தல் நிறைய பூத்துல வந்து வீடியோ கிராபர்ஸ் வந்து பணி புரியறோம் அதே மாதிரி இந்த தடவை வந்து இந்த நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து லேப்டாப் வச்சு அவங்க அந்த இதையும் ஒர்க் பண்றாங்க இது எலக்ஷன் கமிஷனுக்காகத்தான் நாங்க ஒர்க் பண்றோம் ஆனா எங்களுக்கு நாங்க வந்து முதல் நாள் நைட்டே ஆஜராக வேண்டி இருக்குது அப்புறம் ஆறாம் தேதி ஆறு ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்க வேண்டியது இருக்குது இதனால எங்களுக்கு வந்து ஓட்டு போடக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இல்லாம போயிருது இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேர்தல் கமிஷன் கணக்குல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஒரு நிறைய ஆட்கள் நிறைய பேருக்கு இது ஓட்டு போட முடியாம போயிருது இருக்கு பட் இருந்தாலும் தகவல் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கிறதுனால சொல்றேன் அதாவது தேர்தல்ல பொறுத்தவரையிலும் தேர்தல் பணியில இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் வந்து வந்து போஸ்டல் பேலட் அல்லது இடிசி சொல்றோம் அந்த வாக்குரிமை உண்டு தபால் ஓட்டு சொல்றோம் இல்லையா அந்த வாக்குரிமை உண்டு அது எப்படி பண்ணுவோம்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸ் அரசாங்க அதிகாரியா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அரசாங்க அதிகாரிகளும் தேர்தல் பணியில இருக்காங்க அது இல்லாம நீங்க சொல்ற மாதிரி கேமராமேன்ஸ் இருக்காங்க பிளஸ் இந்த வெப்காஸ்டிங் பண்றதுக்காக இது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தேர்தல் பணின்றது ஒரு இந்த தேர்தல் அலுவலர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அந்த ஆர்டர் காப்பியை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபார்ம் டுவெல் அதான் சொல்றோம் போஸ்டல் பேலட் போஸ்டல் பேலட் வாங்குறதுக்கான ஃபார்ம் டுவெல் அந்த ஃபார்ம்ல நீங்க ஃபில் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டல் ஓட்டு ஓட்டு கொடுப்பாங்க தபால் ஓட்டு அதை வாங்கி நீங்க வாக்களிக்கலாம் ஸோ அதனால தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அத்தனை நபர்களுக்கும் அந்த யார் உங்களை தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்துறாங்களோ அந்த அதிகாரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆத்தரைசேஷன் லெட்டர் கொடுத்துருப்பார் பணி நியமன ஆணை அந்த உத்தரவு நகலை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் போஸ்டல் அலர்ட் கட்டாயம் வந்து நீங்க பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம் அந்த வசதி முதல்ல இருந்தே உண்டு பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கிறதுனால கேட்கறாங்க தேர்தலில் வாக்களிப்பது குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்களை மக்கள் இணை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி திரு சிவஞானம் அவரிடம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் இப்பொழுது கரூரை சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்ற நேயர் தொலைபேசி இணைப்பில் காத்திருக்கிறார் சுப்பி
பட் கூடுதல் ஆவணங்கள் வேற ஏதாவது நீங்க தான் இந்த போட்டோ உண்மையான போட்டோ அப்படின்றதுக்கு ஆதார் அட்டையோ அல்லது பேங்க் பாஸ்புக்கோ ஏதாவது ஒரு ஆவணத்தை கூடுதலா எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அந்த கட்டாயம் நீங்க வாக்களிக்கலாம் வாக்குச்சாவடிகள் பேசிட்டு நான் எந்த வாக்குச்சாவடியில் போய் வாக்களிக்கணும் பூத் ஸ்லிப் கையில கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதுதான் நீங்க வந்து இப்ப தேர்தல் ஆணையத்துல வந்து ஒரு எஸ் எம் எஸ் சிஸ்டம் ஒரு வசதி செஞ்சிருக்கோம் அதுல இருந்து என்னன்னா நீங்களுடைய உங்களுடைய எபிக் நம்பரை டைப் பண்ணி எபிக் போட்டு அந்த எபிக் நம்பர் ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த எபிக் நம்பர் அதுல வந்து ஒரு ஆல்பபெட்டிக்ல ஒரு மூணு நம்பர் இருக்கும் பிளஸ் ஒரு ஏழு எட்டு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரை டைப் பண்ணி எஸ் எம் எஸ் நைன் ட்ரிபிள் போர் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ட்ரிபிள் போர் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்ற நம்பருக்கு நீங்க எஸ் எம் எஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க எந்த உங்க உங்களுடைய பெயர் வாக்காளர் பட்டியல்ல இப்ப லேட்டஸ்டா எந்த இடத்துல இருக்கு எந்த வாக்குச்சாவடிக்கு போய் நீங்க ஓட்டு போடணுன்ற தகவல் வரும் சோ அதுலயே உங்களுக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் வீட்டுல இருந்துகிட்டே இந்த வாக்குச்சாவடிக்கு தான் நம்ம போய் ஓட்டு போட்டு போறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம வந்து ரிவிஷன்ஸ் பண்றதுனால நிறைய பேர் சேர்ப்பாங்க நிறைய பேர் நீக்க செய்வாங்க ஒரு லாஸ்ட் டைம் நம்ம போட்ட அதே வாக்குச்சாடியில தான் இந்த தடவையும் பேர் இருக்கும்ன்றது அவசியம் இல்ல ஏன்னா அந்த ஏரியால ஒரு ஐநூறு பேர் சேர்ந்துருக்காங்கன்னு வச்சுங்க சோ அவங்களுடைய டோர் நம்பர் வைஸ் நம்ம ரோல் அடுக்கும் போது உங்களுடைய பேர் ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த வாக்காளர் பாகத்துக்கோ அல்லது முந்தைய பாகத்துக்கோ போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வேற போலிங் ஸ்டேஷன்ல போட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எழலாம் அதனால நீங்க இந்த வாக்குச்சாவடிக்கு போயிட்டு தேர்தல் நேரத்துல என் பேர் இல்ல தேடி பார்த்துட்டு வர்றத விட நீங்க ஏற்கனவே முன்கூட்டியே தேர்தல் வருவதற்கு முன்பாகவே நீங்க உங்க பேர் எங்க இருக்குன்றத நீங்க உறுதிப்படுத்தினீங்கன்னா அந்த உரிய வாக்குச்சாவடிக்கு போய் நீங்க ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம வாக்களித்துட்டு வர்றது ஃப்ரீயா இருக்கும் பத்திரிகை செய்திகள்ல சில வாக்குச்சாவடிகளை மாதிரி வாக்குச்சாவடிகளா டிசைன் பண்ண போறோம் அதாவது குடிநீர் வசதி கழிப்பிட வசதி இந்த மாதிரி நிறைய வாக்காளர்கள் டேர்ன் அவுட் அதிகப்படுத்துவதற்காக மாதிரி வாக்குச்சாவடிகளாக அமைக்கப்பட போகுது அப்படின்னு பத்திரிகை செய்திகள் நம்ம பாத்துருக்கோம் தமிழகத்துல அந்த மாதிரி எத்தனை மாதிரி வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்படுறதுக்கு அங்க என்னென்ன பெசிலிட்டிஸ் இருக்கு இல்ல மாதிரி வாக்குச்சாவடிகள்ன்ற கான்செப்ட் நீங்க சொல்றது வேற கான்செப்ட் நம்ம வந்து எல்லா வாக்குச்சாவடிலையும் இந்த பேசிக் மினிமம் பெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி போன கடந்த செப்டம்பர் மாதத்துல இருந்து எல்லா நடவடிக்கையும் எடுத்துட்டு வராங்க எல்லா வாக்குச்சாவடிலையும் பிசிக்கலி ஹேண்டிகப்ட் அவங்க வர்றதுக்கு ரேப் வாட்டர் பெசிலிட்டிஸ் லைட்டிங் பெசிலிட்டிஸ் ஏன்னா தேர்தல் ஒருவர் வந்து அதுக்கு முந்த நாளே வந்து அந்த இடத்துல வந்து தங்கிடுவாங்க அடுத்த நாள் காலையில எலெக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுனால முந்த நாளே கொண்டு வந்து தங்கிடுவாங்க அதுக்காக எல்லா வாக்குச்சாவடிலும் அனைத்து வசதியும் இருக்க வேண்டும் என்று உறுதிப்படுத்த சொல்லி எல்லா மாவட்ட ஆட்சியரையும் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி வாக்குச்சாவடி வந்து வாக்குச்சாவடியில எப்படி ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு பொதுமக்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா திடீர்னு ஒரு எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து பாத்துட்டு டெமோ மாதிரி சோ எந்த அதிகாரி கிட்ட போய் நம்ம ஐடி கார்டை கொடுக்கணும் அந்த அதிகாரி என்ன பண்ணுவாரு மை வைப்பாரு அப்புறம் ரிஜிஸ்டர் கையெழுத்து போடுவாரு அடுத்த அதிகாரி கிட்ட போகணும் அவர் ஒரு ஸ்லிப் கொடுப்பாரு அந்த ஸ்லிப் கொண்டு போய் இன்னொரு அதிகாரி கிட்ட கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு அவர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுவாரு நம்ம போய் அங்க போய் ஓட்டு போடலாம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வாக்குச்சாவடி தே ஷுட் பி ஃப்ரெண்ட்லி பிஃபோர் கோயிங் டு வாக்குச்சாவடி வாக்குச்சாவடிக்குள்ள என்னென்ன நடக்கும் எப்படி இருக்கும் சூழல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் மாதிரி வாக்குச்சாவடிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளது அது நிறைய அர்பன் ஏரியாஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க எல்லா மாவட்டத்திலயும் பண்ணிருக்காங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் மக்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் ஓட்டிங் கம்மியா இருக்கு இல்ல ஓட்டு போடுறதுக்கு ஏதாவது அந்தந்த இடத்துல பண்ணிருக்காங்க அடுத்ததாக கோவையை சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் என்ற நேயர் இணைப்புல இருக்கிறார் ரவிச்சந்திரன் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஒன்னு அதிகாரி மத்தியில வந்து ஒழுங்கா செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி சூழல் இருக்கு இப்ப இத ஒர்க் பண்றது என்ன பண்ணிருக்கோம்னா வசதிகள் இருக்கு இப்ப வந்து எல்லா டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு இல்லையா இப்ப நீங்க எந்த ஒரு ஆவணம் எந்த ஒரு ஃபார்ம் சிக்ஸ் ஏஓ செவன் ஓ எயிட் ஓ எயிட் ஏஓ தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட ஃபார்ம் பேர் சேர்க்கறதுக்கோ நீக்கிறதுக்கோ கொடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு நம்பர் கொடுக்கணும் தட் இஸ் அ நம்பர் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லயே உங்களுக்கு ஒரு ஒப்புகை சீட்டை கொடுக்குறாங்களே அதுல ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பரை இணையதளத்துல வந்து நீங்க எங்க எலெக்ஷன் வெப்சைட்ல போய் ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய உண்மையான நிலவரம் என்ன ஏற்கனவே உங்க இது வந்து விசாரணைக்கு அனுப்பப்பட்டது இல்ல பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்ல உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு உண்மையான நிலவ
அவனை பாண்டது தேர்தல் நடத்தி வர்ற இருபத்தி நாலாம் தேதி இதுக்கு வந்து மக்களை நாங்க எப்படி புகார் உங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் தெரிவித்தவன் சரியா நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து நைட் நேரம் வந்து பணம் பற்ற அரசு கட்சிக்கான நைட் வந்து பிரி உதாரி சென்று பணம் பற்ற பண்றாங்க அது வந்து நாங்க ஊரியா அந்த அதிகாரி பேசணும்னா கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது இத வந்து நாங்க தெளிவா நேரடியா வந்து பார்த்து நாங்க கம்மி பண்ணலாம் அது நடவடிக்கை யார் எடுப்பாங்க இல்ல இப்ப அதுக்குதான் இப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம்னா அதிகாரிகளுக்கு நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் தெரிஞ்சு வைத்து நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது சாத்தியம் அல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் நடவடிக்கை எடுப்பாரா எடுக்க மாட்டார் ஒரு ஐயம் இருக்கிறதுனால எல்லா கம்ப்ளைண்டுமே இட் இஸ் சென்ட்ரலே கிவன் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோன்ற ஒரு நம்பருக்கு நீங்க சொல்லிட்டாரா அது அந்த மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறையில உள்ள ஒரு கட்டோல் ரூமுக்கு போய் சேர்ந்துரும் இல்ல மாவட்டத்துல ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த அது கட்டுப்பாட்டு அறையில போயிடும் சோ நீங்க சொல்றது எல்லாமே இட் வில் பி ரெக்கார்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை பதிவு பண்ணி வச்சிருவாங்க அதனால நீங்க சொல்ற எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் மிஸ் ஆகாது அது எல்லா கம்ப்ளைண்ட் மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அதனால நீங்க அதிகாரிகள் யாரு நம்ம அந்த பிளைங் ஸ்குவாட்ல இருக்கிற அதிகாரி யாரு போலீஸ் யாரு அப்படின்னு நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் இல்ல சோ இந்த பொதுவான நம்பர் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோக்கு உங்க விவரத்தை குறித்தோ அல்லது குறிக்காமலோ நீங்க தகவல் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் சோ அதனால இதுல எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சோ அதனால நீங்க எந்த ஒரு ஐயமும் நீங்க நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் எந்த நம்பர் கொடுக்க வேண்டிய நம்பரை மீண்டும் ஒரு முறை சொன்னீங்கன்னா நேரில் பொதுவான நம்பர் வந்து ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு போனீங்கன்னா தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய நம்பர் அது அந்த நம்பர் மூலயமா அந்தந்த மாவட்டத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு தனியா ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கு நிறைய நம்பர் இருக்கு அதாவது மாவட்டத்தினுடைய பிசி நம்பர் ஒரு நம்பர் போட்டிருக்காங்க சோ முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற கான்ஸ்டிடன்சிக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு சோ அந்த நம்பரை வந்து நம்ம நீங்க இதுல பாத்துக்கலாம் வெப்சைட் எங்களுடைய தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய எலெக்ஷன்ஸ் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் அப்படிங்கிற இணையதளத்துல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா அதுல நம்பர் இருக்கு ஜெனரல் எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் போர்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் அதுல உள்ள போனீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும் சோ அதுல வந்து ஒவ்வொரு மாவட்ட வாரியாக என்னென்ன நம்பர் மூலயமா நீங்க புகார் தெரிவிக்கலாம் இருக்கு சோ அந்த நம்பர்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் ரூம்ல போயிடும் அது உரிய அதிகாரியை போய் சேர்ந்து அவங்க நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஏன்னா அதை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு மாவட்டத்துல ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் டிஆர்ஓ லெவல்ல ஒரு ஆபீசரை வந்து போட்டு அதை கண்காணிக்கிறாங்க புகார சரியா நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களா இல்லையான்றது அதனால அது இட் வில் பி டேக்கன் கேர் வாக்களிப்பது நம்முடைய கடமை அந்த கடமையை நாம் தவறாமல் செய்ய வேண்டும் அப்படி அந்த கடமையை நிறைவேற்ற இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தமிழக தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து இணை தலைமை தேர்தல் அதிகாரி திரு சிவஞானம் நமது அரங்கத்திற்கே வந்து உங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பொறுமையாக பதிலளித்தார் எங்க அரங்கத்துக்கு வந்து இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய ஹெட்டிக் ஷெடியூல் கொண்டுள்ள கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கு மிக்க நன்றி சார் மற்றொரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி சந்திப்போ